everyone! Hopefully you can hear me with all the water in the background. Um, as the theme this week is waterways and pollution. Um, it is Memorial Day, so I hope everyone is um, being grateful um, for those who have uh, done service. Um, and if you don't catch this today, then uh, another day. So, um, this week, you know, we're still using our senses of looking, of sight. We can also use our ears, listen um, for some of the things that we're looking for. Um, so the first thing we're looking for is waterways. So streams, creeks, um, if you don't have a waterway near you, um, then you can um, also look in for like storm drains and different ways that water runs off in your neighborhood. Um, so to give you a look here, this is the stream I found. This is Stony Run Creek in Baltimore um, between John Hopkins and Hamden. Um, it's a great local creek I come to pretty often, especially now in quarantine because you know, gotta enjoy that nature. Um, so, uh, when you're at the creek or waterway, um, you want to look for different biodiversity, are there different plants and animals, because as we talked about last week, um, that shows health of uh, the forests and um, the ecosystems, in this case a waterway. So, um, but that's just at the surface level, so to see the health even better, um, you do water quality tests. So uh, you look at the temperature, nutrients, um, soil content, chemicals. So the water here, um, I don't know how hard this might be a little hard to see, but there is, I can see there is a lot of like algae in the water here. Um, and there is actually a sign near the, um, near the entrance to the stream to not go in the stream because it's in an urban area and there is pollution, um, in the stream. So, you know, it's great to look at, but, um, you always want to see what the warnings are. Um, and they're actually, I don't know, about a month ago when I was here, I actually found a fish kill off from, um probably from a, like a local pool um, being emptied and I reported that to the uh, state of Maryland and they came and investigated it. So that killed some of the creatures off. Um, so we have to be careful, uh, you know, what we're putting in our ecosystem because it can cause some serious um, effects for our plants and animals. Uh, the second thing that we are looking for is ducks or other waterfowl. Um, I don't see any... Actually, I think I see one way down there. Uh, it's a little too far away for me to show you. I don't know if it's all the way down there. It's a little hard to tell. So, um, But there are ducks here. Um, I've seen them before. Uh, you can also, I also brought along a little thing to show, ducks, a little duck here. Um, and if there's not ducks, you can look for other birds. Um, I hear some songbirds right now. Um, see some little birds flying around actually across from me right now. So, I don't know if you can see, well there's some in that tree over there. Um, so, there are, look around for different uh, wildlife. Um, there actually are two kinds of ducks. Um, there's the dabblers and the divers. Uh, the dabblers feed on the surface and the divers um, go down below to feed. Um, they can be found in fresh and salt water. Um, and they're the same family as geese and swans. Um, so yeah, just look around for different, different birds. I can definitely hear a lot right now. Um, the third thing we are looking for um, are frogs or toads. Um, so 
I don't see any here at the moment, but in the evenings here at sunset, um, there you can actually, they get really loud. You can hear a lot of them. Um, so frogs, the way you can kind of tell the difference is frogs live most of their life in the water, whereas toads live on the land and near water. Um, the frogs, frogs are slimy and smooth, um, but toads are drier and bumpier. Um, and another fun fact I learned is that um, frogs actually don't have, or no, frogs have teeth but toads do not have teeth. Um, so that's something interesting as well. The fourth thing um, that we're looking for is rocks or stones. So as you can see, there's a lot of different stones and rocks around the waterway here, just from the different, um, different kinds. Just look for the different colors and shapes. Um, I can't really remember how to identify all of them I remember back in elementary school, but um, there, there's three different kinds of rocks. Um, there's sedimentary, metamorphic, and igneous. Um, and the area where we are in like uh, Howard and Baltimore counties um, geologically is called the Piedmont Plateau region. Um, and there's mostly uh, highly metamorphized sedimentary rocks, so they were compressed and became metamorphic, and then igneous rocks, which are from volcanic origin. Um, so some of these rocks here were probably have been here a long time, and some have probably um, been added, like there's these um, barriers here, or they worked on, you know, erosion control. So there's some that were added, or there are some that appear to be man-made, like that one. So um, there's a lot of different different kinds. And then the last thing, which I hope you actually don't find, um, is trash or litter. Um, trash is bad for our wildlife and our environment because it doesn't degrade, um, especially plastics, um, and the animals can eat it and can cause serious health problems, um, even death sometimes, and also it can carry um, pollutants. So um, if you are, a good thing to do is bring a plastic bag, I actually have one here, um, I already found uh, someone left their plastic water bottle behind. Don't like those plastic water bottles. Um, so I have a bag here. Got the bottle. I actually see a piece of trash right over here. Uh, got a straw. A piece of plastic. So um, if you have gloves, it's good. Or some hand sanitizer. Um, it There's... There's tra definitely trash around here, it washes around, um, and it goes into our oceans and our uh, the bay and our waterways. So uh, if you bring a bag along, then you can pick some up um, and throw it out in the right place. Um, it's also a good uh, moment to think about, you know, what kind of uh, things do you use in your life and how do you dispose of it? Where does your waste go? Um, you know, is it burned in an incinerator and cause air pollution? Is it buried in a landfill and it could leach chemicals into our soil? So it's a good um, to think about, you know, what we're consuming and where it ends up and how it contributes to um, our environment. So that's our five items today. Um, waterway, like a creek, um, ducks or water birds, frogs, um, rocks and stones, and um, trash. So um, good luck finding all these things. Um, you can send us your pictures um, in the comments um, or you know just have fun. Um, and now I'm going to do it in Spanish. All right. 
Hola a todos, eh, hoy está la segunda semana de nuestra búsqueda. Eh, la tema de esta semana es uh, las vías fluviales y la polución. Um, entonces vamos a buscar en nuestros vecindarios um, para uh, los arroyos y ríos, pero si no tiene uno cerca de ti está bien, um, se puede mirar en los drenajes de tormenta, um, también se puede describir cosas allá. Así que la primera cosa es los arroyos. Aquí estoy en Stormy Run, or Stormy, Stony Run <laughs> en Baltimore. Um, se puede mirar al agua para ver cómo es la salud del agua. Um, se puede mirar, hay animales, plantas, plantas diferentes, porque como um, discutimos la semana pasada, um, la, la biodiversidad um, nos puede mostrar la salud del uh, la ecosistema y así que aquí sí hay mucho um, pero también tiene que hacer um, pruebas um, del agua para saber bien qué es cómo es la salud del agua uh, aquí hay um, hay una um, hay un letrero que dice que no es saludable para entrar al agua um, porque es un lugar urbano y hay polución um, de nuestros vecindarios. Um, pero si sí, con las pruebas se puede saber cómo es la calidad del agua, um, la temperatura, los nutrientes, um, la, la cantidad de tierra. Um, y la, los, los químicos en el agua y estas um, nos muestran cómo realmente es la salud del agua um, la, el, el segundo artículo es um, los patos o um, aves acuáticos Um, no les veo aquí ahorita, pero los he visto antes. Um, si pueden buscar para cualquier ave, hay aves en el aire aquí. Se puede escucharlos cantando. Um, también tengo un, <ríe> un pato uh, falso aquí. Um, sí, se puede escuchar para encontrar algunas de esas cosas. Um, algunas cosas sobre los patos. Hay dos tipos. Hay los dabblers, no sé cómo decir. Hay, hay una traducción. Um, pero se, se alimentan en la superficie del agua, mientras que los buceadores se van profundamente por el agua para alimentarse. Eso es más común en los patos del agua salada. Hay, hay patos en la agua dulce y la agua salada. Um, así que los dabblers están más común aquí, como en los ríos. Um, también, oh, los veo. Veo uno allá. Sí. Hay uno. Así que sí, están están aquí. Um, uh, uh, así que los patos están en la misma familia como los gasnos y cisnes. Así que se puede buscar esos aves también. Um, y qué más. El tercer artículo es uh, los ranos o sapos. Um, no puedo verlos ahorita, pero cuando baja el sol se puede escucharlos, eh, especialmente por arriba. Hay un lugar donde, um, donde se, se viven um, y se puede escuchar, escuchar muy bien en la noche. 
um, los, los ranos y los sapos son un poco diferentes. Los ranos eh, viven la mayoría de su vida en el agua, mientras que los um, sapos viven cerca del agua, pero en la tierra. Um, también los ranos um, son viscosas y lisas, pero los um, sapos son secos y accidentados. Y una, un hecho um, interesante es que los um, ranos tienen dientes, pero los sapos no los tienen. Entonces, el cuarto um, artículo es las piedras o rocas. Hay muchos tipos diferentes, como se puede ver aquí. Um, no, no sé exactamente cómo identificar los tipos diferentes, pero hay, hay tres. Um, hay los sedimentarios, los metamórficos y los igneos. Um, y aquí en Maryland, en Baltimore County, Howard County, es un lugar, lugar um, un, se llama un meseta, meseta Piedmont, que um, tienen, um, la mayoría de sus piedras son metamórficos que fueron sedimentarios antes y um, también los Um, igneos que son de que son um, y el quinto y último cosa um, espero no se puede encontrar porque es la basura um, la basura um, es muy malo para el medio ambiente y porque los animales se pueden comerlo um, se lleva química oh, enfermedades um, y eventualmente con el agua se va la, la bajia y los océanos um, como los plásticos Qu quiero mostrarles porque se puede ver los patos mejor un poco mejor están allá um, así que si sí, los los animales se pueden comerlo um, y no se degrada en el medio ambiente. Así que si puedes, lleva una bolsa, se puede poner, um, sacar la basura. Ahí ya veo más basura aquí. Um, ah, aquí. Hay una, algún plástico allá. Se puede poner. Uh, siempre hay, un, hay más siempre se puede comprar más. y si tiene guantes o oh, yo tengo hand sanitizer um, así que sí se puede llevar la basura um, para que no estén en nuestro medio ambiente um, pero también es una, una buena oportunidad para pensar en cómo que utilizamos en nuestras vidas, cómo consumimos um, la comida y todo lo que compramos y cómo, um, cómo nos um, deshacemos de la basura, cómo donde se va, se va para ser quemado um, o en la tierra. Um, porque muchas cosas no se degradan, es importante para pensar cómo consu consumimos y para que no, no resulten tantos problemas para el medio ambiente. Así que sí, la, los, los quinto cosas, otra vez, un arroyo o río um, o un drenaje de tormenta. Um, porque también se puede encontrar, yo, yo vi um, unos aves bañándose en un drenaje el otro día. Oh, hay un perro. Um, los 
patos. El perro estuvo <ríe> siguiendo los patos. Um, los ranos, uh, las piedras y la basura. Así que esas son las cinco cosas, artículos esta semana. Así que um, se puede poner sus fotos en los comentarios o mandarlos, mandarnos los, sus fotos. Um, espero que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana. Chao.